ఉప్పు నాయుడు కొడుకు పప్పు నాయుడు కొంతమంది వైఎస్ఆర్ పార్టీ గాలిలో ఓడిపోయిన వెధువులతో పసుపు డ్రాయిలు వేసుకుని కమ్మగలం పేరుతో పాదయాత్ర చేస్తూ గన్నవరంలో సభ నిర్వహించారని గుడివాడ ఎమ్మెల్యే కోడలి నాని అన్నారు ఈ రోజు సాయంత్రం మచిలీపట్నం పార్లమెంటు సభ్యులు వల్లబ్రేణి బాలసౌరితో కలిసి పాత కరెంట్ ఆఫీస్ రోడ్ లో ఆరు రోడ్లు కలిసే ప్రాంతంలో సీసీ రోడ్డు శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా నాని మాట్లాడుతూ కమ్మరాజు చంద్రబాబు నాయుడు కోసం కమ్మ యువరాజు లోకేష్ ఉమ్మడి కృష్ణ గుంటూరులోని ముప్పై మూడు నియోజకవర్గాలను కలిపి అర్ధరాత్రి మూడు నాలుగు గంటల వరకు బహిరంగ సభను నిర్వహిస్తున్నారని రెండు వేల ఇరవై నాలుగు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి రాగానే నన్ను వల్లభనేని వంశీని కడ్రాయిలతో ఊరేగిస్తామని కనకదుర్గమ్మ గుడి మీద కొబ్బరి చిప్పలు దొంగిలించే బుద్ధ వెంకన్న నన్ను లేపేస్తానని ప్రగల్భాలు పలుకుతున్నారని నాని అన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితే నా కొడుకులారు మీ ఇద్దరు వచ్చి గుడివాడ గన్నవరం పోటీ చేయండి సొల్లు నా కొడుకులు సొల్లు మీటింగ్ పెట్టి పనికి మాలినటువంటి యాదవంలో పది మందిని పోగేసుకుని కొబ్బరి చెప్పులు కొడతాం అనుకున్నాడు నా కొడుకు నన్ను ఉండి వంశం లేపేట మేము శంకర్ జాతి నా కొడుకులు అంట ఇటు చంద్రబాబు గారు శంకర్ జాతి నా కొడుకు అటు కొడుకు శంకర్ జాతి నా కొడుకు తండ్రి పేరు ఎవరి పేరు చెప్పుకుంటాడు ఇంట్రాన్ పేరు చెప్పుకుంటాడు నన్నమూరి బాలకృష్ణ పేరు చెప్పుకుంటాడు పెళ్ళాల పేర్లు మామల పేర్లు చెప్పుకునే బతికే ఈ తండ్రి కొడుకులు నా కొడుకులు ఫోర్ ట్వంటీ నా కొడుకు టూ టెన్ గళ్ళు వీడు మా గురించి మాడతారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి మాడతారు వీడంతా ఇటు బతికేంత బచ్చ నా కొడుకు నువ్వు ఉత్త పోంచడం కాదు నా కొడక నీతో ఉత్త పోంచి ఎక్కడి నుంచి బయలుదేరావు మళ్ళీ నా కొడక నీ డైఫర్ కూడా పీకి రిటర్న్ గిఫ్ట్ నా కొడక నడిపిస్తాం పిచ్చి పిచ్చి వాగుడు నువ్వేదో ప్రతిజ్ఞలు చేస్తే భయపడి పోతాను ఉన్నాడ్రా నువ్వెంత నీ బతికెంత బొఫ్ఫు నా కొడక ఎవరు జోగి రమేష్ బొఫ్ఫునా జోకరా నువ్వెవడోరా ఈ లోకేష్ చూసుకుంటాడు ఏంటి నువ్వు చూసినది నువ్వు ఒక ఎమ్మెల్యేకి వెళ్ళలేని వేదవే అది జాతీయ పార్టీ అంట వీడు ఒక జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అంట ఆ జాతీయ పార్టీ నారా బ్రోకర్ నా కొడుకులారా కనీసం ఒక రాష్ట్రంలో నూట డెబ్బై సీట్లు పోటీ చేయాలంటే వేదవలో అది ఒక జాతీయ పార్టీ దానికి వీడు ఒక జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి వీడి బాబు ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ బ్రోకర్ గాళ్ళు ఇద్దరు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోండి నా కొడుకులారు బాబు కొడుకులు ఇద్దరు ఏంట్రా మీరు మమ్మల్ని చంపేది మీకు దిగవేంటి మాకు దిగినే మాకు పేలిని మీ దగ్గర పేలవేంటి నా కొడుకులారు ఒక్కడ కూడా మిగిలిన రోజు చూసుకుందాం అంటే చూసుకుందాం ఏమో మీ పోటీలకు భయపడేవాడు ఎవడరా బావర్స్ నా వెళ్ళారా చూడండి హరికృష్ణ గారు అభిజయానికి నేనే కారణం అయితే హరికృష్ణ గారు ఉన్నాడు కదా తొంభై తొమ్మిది వందల ఎలక్షన్ జరిగింది ఆయన ఎప్పుడు చచ్చిపోయాడు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో చచ్చిపోయాడు తర్వాత పద్దెనిమిది ఏళ్ళు ఆయన నేను కలిసి తిరిగాం కదా ఒకే కారులో తిరిగాం కదా నేను వైసీపీలో ఆయన తెలుగుదేశంలో ఉండగా కలిసి తిరిగాం కదా ఆయన నా దగ్గరకు వచ్చి ఎక్కించుకు వెళ్ళాడు కదా ఈడికి ఎందుకు నా కొడుకు ఈడికి బ్రెయిన్ లేసే కదా ఈడికి బొచ్చులేస్ కూడా ముస్లిం దేశ వ్యాప్త చేతన యాత్ర పన్నెండు శాతం విద్యా ఉద్యోగ అన్ని రంగాల్లో రిజర్వేషన్ కొరకు విజయవాడ గాంధీ నగర్ ప్రెస్ క్లబ్ లో నవరంగ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు షేక్ జలీల్ మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా జలీల్ ఖాన్ మాట్లాడుతూ పులిలాంటి రాజశేఖర్ రెడ్డి కడుపున పిల్లిలాంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి జన్మించాడని మేము పదహారు సార్లు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి వినతి పత్రం ఇవ్వడానికి వెళితే పోలీసు వారు మాకు అనుమతి లేదని నిరాకరించారని భారతదేశంలో జరగనున్న ఐదు వందల నలభై మూడు పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో నవరంగ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి అన్ని స్థానాలకు పోటీ చేయచున్నామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో నవరం కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు క్రైస్తవులను బీసీలను ఎస్సీలను ఎస్టీలకు ఒక ముఖ్యమంత్రి వేల కోట్ల రూపాయలు అర్జిస్తూ అపాయింట్మెంట్ కూడా ఇవ్వని పరిస్థితి మేము దాదాపుగా పదహారు సార్లు ముఖ్యమంత్రికి వినతి పత్రం ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తే అక్కడ పోలీస్ వారు అనుమతి లేదని నిరాకరిస్తా ఉన్నారు మేము ప్రధానమంత్రిని కలవగలుగుతా ఉన్నాం రాష్ట్రపతిని కల కలవగలుగుతా ఉన్నాం దేశంలో ఉన్న కేంద్ర మంత్రులందరినీ కూడా కల కలిశాము కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఖరీదైన ముఖ్యమంత్రిని కలవలేకపోతున్నామంటే ఇది రాక్షస రాజ్యమా ఉన్మాది రాజ్యమా అనేది ప్రజలంతా గుర్తుకు గుర్తుంచుకోవాలా 
ఎన్నికల ముందు అనేక వాగ్దానాలు చేసిన ముఖ్యమంత్రి ఈనాడు తాడేపల్లి ప్యాలెస్లో పిల్లిలాగా దాక్కుంటా ఉన్నాడు మేము పులి అనుకున్నాం పులి కడుపున పులి పులి పుట్టింది అనుకున్నాం కానీ పులి కడుపున పిల్లి పుట్టింది మరి ఇటువంటి పిల్లి మనకు అవసరమా ఇటువంటి పిల్లిని మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి తరిమివేసిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్క ముస్లిం సోదరుడిపై క్రైస్తవ సోదరుడిపై ఉంది ఈ రాష్ట్రంలో మణిపూర్లో ఒక పక్క ఉత్తరాంధ్ర ఉత్తరప్రదేశ్లో ఒక పక్క మరి అనేక రాష్ట్రాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రాల్లో ముస్లిములను క్రైస్తవులను బీసీలను ఎస్టీలను ఎస్సీలను ఓచకోత వస్తూ ఉంటే ఆ ఓచకోత నరేంద్ర మోడీ చేస్తున్న మరి కార్యక్రమాలకు అండగా ఉండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అన్నిటికీ మద్దతు తెలుపుతూ ఉన్నాడు ముస్లింలకు త్రీ సెవెంటీ యాక్ట్లో జమ్మూ కాశ్మీర్లో అనేక వేల మందిని చంపుతూ ఉన్నారు మరి వారికి మద్దతు తెలిపిన వారికి కూడా ఈ విధంగా చేస్తూ ఉన్నాడు మరి మణిపూర్లో దాదాపుగా నాలుగు వందల మసీదులు మరి నాలుగు వందల చర్చిలు తగలబడిపోతూ ఉంటే మరి ఆనాడు నరేంద్ర మోడీ దిగిపోవాలని పార్లమెంటులో బిల్లు పెడితే ఆ బిల్లుకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మద్దతు తెలపటం ప్రజాస్వామికం ఇటువంటి ముఖ్యమంత్రి మనకు అవసరమా అనేది ప్రజలంతా గమనించుకోవాలా కేవలం రాజకీయ దహంతో డబ్బు డబ్బు యొక్క మదంతో ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న దోపిడీ వ్యవస్థ ఒక పక్క ఇసుక అమ్ముకుంటా ఉన్నాడు ఒక పక్క మద్యం అమ్ముతూ ఉన్నాడు ఒక పక్క గ్రానైట్ కోరీలు అమ్ముకుంటా ఉన్నాడు ఒక పక్క కొండల్ని తవ్వుకుంటా ఉన్నాడు వేల కోట్ల రూపాయలు అర్జిస్తూ ఉంటే ఈ ప్రభుత్వం ప్రతిపక్షంలో ఉన్న ప్రభుత్వం మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రశ్నించిన గుడ్లవల్లేరు మండలంలో విద్యుత్ షాక్ తో రెండవ తరగతి విద్యార్థి మృతి విద్యుత్ షాక్ తగిన విద్యార్థిని చికిత్సకు తీసుకెళ్లకుండా తరగతిగతిలో పడుకోబెట్టిన ఉపాధ్యాయులు ఉపాధ్యాయుల నిర్లక్ష్యం చిన్నారి మృతికి కారణమంటూ గ్రామస్తులు ఆందోళన చింతలకుంట మండల పరిషత్ పాఠశాలలో రెండో తరగతి చదువుతున్న లంకా కార్తిక్ పాఠశాలలో నాడు నేడు పనులు జరుగుతుండంతో ప్రైవేటు భవనం నిర్వహిస్తున్న తరగతులు మధ్యాహ్నం భోజన ప్లేట్లు కడుక్కునేందుకు ట్యాప్ వద్దకు చేరుకున్న విద్యార్థులు నీరు చాలకపోవడంతో మోటార్ వేసిన అధ్యాపకులు విద్యుత్ షాక్ తో కుప్ప కూలిపోయిన విద్యార్థి కార్తిక్ ఇక్కడ స్కూల్ ఎక్కడ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టే సంక్షేమ పథకాలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను సచివాలయ కన్వీనర్లు గృహ సాలదులు వాలంటీర్లు సమన్వయంతో ప్రజలకు చేరువయ్యే చూడాల్సిన బాధ్యత ఉందని రాష్ట్ర సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ మంత్రి మేరుగ నాగార్జున అన్నారు బాపట్ల జిల్లా వేమూరు నియోజకవర్గ మండల కేంద్రం వేమూరు మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో నియోజకవర్గ పరిధిలోని సచివాలయ కన్వీనర్లు గృహ సారథులకు మా నమ్మకం నువ్వే జగనన్న జేసీఎస్ నమోదు కార్యక్రమం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమం బాపట్ల అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ చైర్మన్ దేవినేని మల్లికార్జునరావు ఎంపీపీలు ఎల్లమాటి మోహన్ రావు రాపర్ల నరేంద్ర కుమార్ దాగూరి వెంకట లలిత కుమారి తదితరులు పాల్గొన్నారు అక్కడ ఎలాంటి తారతమ్యం లేకుండా ఏ హత్యలు లేకుండా ఏ పాతీయ లేకుండా కోట్ల రూపాయలు డిబిటి రూపేణ అందరికీ అందిస్తామనేటువంటి పరిస్థితి చెప్పిన ఆరు ఏడు నెలలు అందిస్తూ ప్రతి సంక్షేమ పథకాన్ని న్యాయమైన రీతిలో ప్రజలకు చేరవేసే క్రమంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీలో ఉన్న నాయకులు కార్యకర్తల్లో ఎక్కడన్నా అవినీతి చేస్తుంటే ఇదివరకు ప్రభుత్వం హెచ్చరికగా అవినీతి చేసి గ్రౌండ్ లెవెల్ లో ఉన్న లీడర్స్ లబ్ధి పొందితే ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అలాంటి అవకాశం లేకుండా ఎవరికి అసత పక్షపాత అనేది లేకుండా ఆమాడు లేకుండా అలాగే ప్రామాణికంగా తీసుకుని 
అన్ని కార్యక్రమాలు ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు అందిస్తా ఉన్నారు రిజర్వేటరీ కార్యకర్తలు కొంతమంది రైతులు కొంతమంది మేము ఇరవై ఆరు నుంచి నలభై ఆరు నుంచి రాజకీయాలు చేస్తున్నాం మరి మీతో పాటు మరి పద్నాలుగు గంటలు చూస్తున్నాం మరి పోయినటువంటి ప్రభుత్వం రిజర్వేటరీగా అవినీతి చేసింది రౌండ్ లెవెల్లో ఉన్న నాయకులు మంత్రి పొందారు మరి కార్యకర్తలు కూడా సహాయం అందుకోలేదు అని మరి తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారో నాకు చెప్పారు కానీ భారతదేశంలోనే ఎవరు చేయలేనటువంటి పనులు ఎవరైతే అంటారు ఇవన్నీ మీకు ఏంటంటే ఏదో ఇది కాదు బ్రాకర్కి ఓట్లు ఎలా అదే ఈ కాంగ్రెస్లో రోజు మోసగ్గా పాటుకుంటారని రోజు చెప్తారు ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం పురస్కరించుకుని జూలై ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన లక్ష మొక్కలు నాటే కార్యక్రమంలో భాగంగా నాటిన మొక్కలు చనిపోతే మహాత్మా గాంధీ జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ లో బాధ్యత వహించాలని డ్వామా ఏపీఆర్డి భవాని అన్నారు మండల కేంద్ర అమృతలోని మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో మహాత్మా గాంధీ జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకం ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్లతో సమావేశం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏపీఓ కిషోర్ టెక్నికల్ అసిస్టెంట్ లో గోపి శరణ్ ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ లు తదితరులు పాల్గొన్నారు కన్స్ట్రక్షన్ ఎవరో చేసి ఉంటారు మీరు పెట్టుబడి పెట్టారా మొక్కలు మొక్కలు చనిపోవడానికి లేదు మొక్క ఒక మొక్క కూడా చనిపోవడానికి లేదు జాగ్రత్త ఇప్పుడు వర్షాలు బాగానే పడుతున్నాయి జాగ్రత్త చేయించండి ఇంకా ఉన్నాయా మొక్కలు చంపేశారా ఉన్నాయా మొక్క చచ్చిపోయిందంటే మీతో సొంత డబ్బులు పెట్టి కట్ చేస్తాం మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నాయి బాగానే ఉన్నాయి ఇప్పుడు వర్షాలు పడుతున్నాయి పెద్ద వాటర్ అవసరం కూడా ఉంది కొంచెం పశువులు కూడా దాదాపుగా రావు ఇప్పుడు వ్యవసాయ సీజన్ కాబట్టి మన సమ్మర్ మూడు నాలుగు నెలలే కొంచెం జాగ్రత్త చేసుకుంటే చాలు ఆ టూ మంత్స్ సమ్మర్లో మ్యాక్సిమం త్రీ మంత్స్ రెండు సమ్మర్లు తప్పుకున్నాయంటే ఇంక మనం చూడాల్సి ఉంటుంది ఆరు నెలలు ఒక సమ్మర్లో మూడు నెలలు ఇంకో సమ్మర్లో మూడు నెలలు ఆ తర్వాత ఇంక రోజు మొత్తం బ్రహ్మాండంగా పచ్చగా అవుతుంది ఇంకా ఎక్కడ వేసారు ఉన్నాయమ్మా పోయినాయి ఇప్పుడు చాలామంది ఫీల్డ్ వస్తుంది ఇంతకుముందు నా ఎక్స్పీరియన్స్ పశువు తినేస్తుంది రచుకుంటుంది అది అంతే ఏదో క్రింద ఏదో బాబు సగం కొడుకున్న తర్వాత సగం ఆ పొద్దు ఇల్లు ఉండి మొక్క బ్రతుకుంది బ్రతికే ఉన్నాయి చెప్తారు తర్వాత దానికి మళ్ళీ ఇంత పిలుపు వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఏదో ఒకటి కొరికేసేది వర్షాకాలం కాబట్టి కొంచెం చల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ అది బ్రతికే ఉంటుంది చనిపోదు బ్రతికే ఉన్నాయి అలా బ్రతికి ఉండటమా మీరు చూపుతుంది లేకపోతే బాగున్నాయి పశువులు కొరికేసినాయి ఎక్కడన్నా బాగానే ఉన్నాయి ఆ కొరికేసి బాగున్నాయి అనే పేరుతో బాగున్నాయి యాజ్ పర్ ఏజ్ పెరగాలి మనం ఇప్పుడు పెట్టామంటే నెల తర్వాత ఎలా ఎంత పెరగాలో అంత పెరగాలి కొరికేసింది మళ్ళీ నీళ్ళు పోయినా వర్షం పట్టమని మళ్ళీ చిగురు వచ్చింది మళ్ళీ కొరికేసింది మళ్ళీ చిగురు వచ్చింది బాగా ఎక్కడన్నా రీప్లేస్మెంట్ అట్లా అని చేశారా ఏం లేదు ఇంకెవరు వేశారు మొక్కలు మిగతా వాళ్ళు ఎవరు వేయలేదా వేయలేదా ప్రధాన మంత్రి విశ్వకర్మ యోజన పథకంలో భాగంగా బ్రట్టిపోలు మండలంలోని విశ్వకర్మలందరూ వేమూరు నియోజకవర్గ కార్పొరేటర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు కోడూరు వెంకటేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో బ్రట్టిపోలు మండల ఎంపీ దావూరి వెంకట లలిత కుమారి మల్లేశ్వరరావు వైస్ ఎంపీ పిచ్చయ్య శాస్త్రిలను కలవడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఎంపీ మాట్లాడుతూ విశ్వకర్మలు అందరూ ఐక్యంగా ముందుకు రావాలని ప్రజా ప్రతినిధులు అయినా మేము ఎల్లప్పుడూ విశ్వకర్మలను గుర్తుంచుకుంటామని ప్రధాని మంత్రి మోడీ ప్రవేశపెట్టిన విశ్వకర్మ యోజన పథకం విశ్వకర్మలు అందరికీ అందేలా చూస్తామని ఈ పథకంలో భాగంగా అందరూ కూడా ఐడెంటిటీ కార్డు తీసుకురండి ఈ పథకం ద్వారా లక్ష రూపాయల రుణ సదుపాయం పొంది ఆర్థికంగా ఎదగాలని సుఖ సంతోషాలతో జీవించాలని కోరారు విశ్వకర్మ యోజన కార్డులు తీసుకుంటారు వచ్చిన మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటున్నాను ప్రధానమంత్రి గారు ప్రవేశపెట్టిన ఈ పథకం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం కార్డు అనేది ఉంటే మీరే చెప్తున్నారు కాబట్టి లక్ష రూపాయలు వస్తాయని 
ఇప్పుడిప్పుడు మనకు లక్ష రూపాయలు కావాలన్న దొరికే స్థితిలో అయితే మనం ఎక్కడా లేము కాబట్టి గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టిన ఈ పథకంలో ఎవరికైతే అర్హత ఉందో మీకు తెలిసిన రక్త సంబంధితులు దగ్గరలో ఉన్న దగ్గర దగ్గర వంద కుటుంబాలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు ఆ కుటుంబాలు అందరినీ గ్యారెంట్ చేయండి ఎందుకంటే ఐక్యతగా ఉంటే ఏదైనా చేయగలం మొన్న ఆ గుడిలో సురేష్ గారు మాషారు అన్నారు మేము ఒక పదవిని చేయలేకపోతున్నాం అమ్మ సరిగ్గా అందరం ఒక దగ్గర ఉండలేకపోవటానని ఈ మధ్య ఫోన్ చేసి అమ్మ మా నాకు కూడా ఒక పదవి వచ్చిందని చెప్పారు అది ఎంతో సంతోషించారు నేను కూడా అదే విధంగా మీరందరు కలిసి ఉండటాన్ని బట్టి ఆయనకి నాయకత్వానికి కారణమయ్యారు కాబట్టి మీరందరూ అందరూ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు తెలియని వాళ్ళకు కూడా ఈ పథకాన్ని తెలియజేయండి దాని యొక్క ఉపయోగాన్ని ఒక లక్ష రూపాయలు తెచ్చుకుని మన మీద ఉన్న చిన్నగా ఒక వ్యాపారాన్ని స్టార్ట్ చేసుకుంటే అంచెలంచెలుగా అభివృద్ధి చెందవచ్చు గవర్నమెంట్ చేసే ఈ పథకములు అందరినీ మీకు తెలిసిన మీ రక్త సంబంధీకులు ఏమి మీ కులస్తులు అందరినీ భాగస్వామ్యులు చేసి మండలంలో మేము కూడా ఉన్నామని గుర్తింపు తెచ్చుకుని గౌరవ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క విషయాన్ని నేను ఒకసారి ప్రస్తావించాలనుకుంటున్నాను వాళ్ళు వీళ్ళు కులమ మతమా ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ అనేది లేకుండా డిబిడి రూపంలో డైరెక్ట్ అకౌంట్ దళారుల చేతిలోకి చెందితే ఎవరైనా తినేసి మనకి చందనే లేమోనని డైరెక్ట్ అకౌంట్ లో వేస్తున్నారు ఎక్కడా లేదు ఇంతకు ముందు ఎక్కడా ఏ ప్రభుత్వం చేయలేదు ఇంకా జరగబోయే కాలంలో కూడా ఎంత దమ్ముగా చేసే ప్రభుత్వం అనేది ఎక్కడా లేదని నేను ఎంతో సగర్వంగా ఈ సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను ఎంతకు ముందు ప్రభుత్వాల్లో ఏం జరిగిందో మీకు తెలుసు నేనైతే అలా విమర్శించాలనుకోవట్లేదు మా ప్రభుత్వంలో జరిగేదని నేను చెప్తున్నాను మన బిడ్డలు తీసుకోండి మనం కూడా చదివించలేము కార్పొరేట్ స్కూల్ కు దీటుగా స్కూల్ కి వెళ్తే అసలు గుర్తి రావాలని తెచ్చట్లేదు మనం చదువుకునే రోజుల్లో చూస్తే ఇప్పుడు స్కూల్ ఎలా ఉండేది మన పరిస్థితి ఎలా ఉండేది మన పిల్లల పరి ఇప్పుడు మనం ఉన్న స్థితిలో మన పిల్లల పరిస్థితి ఎలా ఉంది అనేది మనం ఒకసారి గమన గమనించాలి ప్రతి విషయంలో ఆడవాళ్ళకు చూసుకుంటే ఇళ్ళపట్టాల దగ్గర నుండి చేయూత ఆసర రుణమాఫీ ప్రతి దాంట్లో ఆడవాళ్ళనే భాగస్వామ్యాలు చేశారు ఆడవాళ్ళు అంటే చులకల భావం ఉండేది గత ప్రభుత్వాల్లో ఇప్పుడైతే ఆడమగ సమానం అని సచివాలయ ఉద్యోగస్తుల్లో కూడా వాళ్ళు వీళ్ళు సగం అనే విధంగా చేసుకొచ్చిన ప్రభుత్వం ఏదైనా ఉంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మీ అందరి చలన ఆశీసులు ధీరులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను చంద్రయాంత్రి విజయవంతంగా చంద్రుని దక్షిణ ధ్రువం పైకి చేరుకోవడం భారతీయులందరికీ గర్వకారణమని బాధ్యత కలగన ప్రతి ఒక్కరూ చంద్రయాంత్రి విజయోత్సవ సంబరాలు జరుపుకొని మన శాస్త్రవేత్తలకు అభినందనలు తెలియజేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని బాపట్ల జిల్లా మాజీ సైనిక సంక్షేమ సంఘ అధ్యక్షులు మరియు ఎంపీటీసీ సభ్యులు తాండ్రా సాంబశివరావు తెలియజేశారు కార్యక్రమంలో అసోసియేషన్ సెక్రటరీ తోట దుర్గారావు సీనియర్ మాజీ సైనికులు సుంకర శేషగిరిరావు సిహెచ్పి కృష్ణారావు పాల్గొన్నారు మరి పోరాడితే ఏదైనా సాధించగలనేటువంటి ఒక దృక్పథాన్ని మన శాస్త్రవేత్తలు నిరూపించారు మరి గతంలో చంద్రయాన్ టూ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ప్రయత్నిస్తే విఫలమ విఫలం అవడం జరిగింది మరి పట్టువదన విక్రమార్కులు వలె మన శాస్త్రవేత్తలు మళ్ళీ ప్రయత్నించి చంద్రయాన్ త్రీ మరి ప్రయోగించి సక్సెస్ఫుల్గా మరి విజయవంతంగా చంద్ర చంద్రుడిపై దక్షిణ ధ్రువం మీద మరి చంద్రయాన్ త్రీ ల్యాండ్ చేయటం చాలా సంతోషించదగ్గ విషయం ఇది భారతదేశ చరిత్రలోనే కాకుండా ప్రపంచ దేశాలలో కూడా ఒక చారిత్రాత్మకమైన ఘటనగా మనం చెప్పుకోవచ్చు భారతీయులందరూ కూడా గర్వించదగినటువంటి విషయం ఈ రోజున చ చంద్రుడి మీద మరి మన భారతీయ జెండా మువ్వ నెల జెండా రెప్రపలాడటం మరి ఆ ప్రపంచంలోని మానవాళ్ళందరికీ కూడా ఉపయోగపడే విధమైనటువంటి అంశాలను చంద్రుడి మీద నుంచి సేకరించడం దానికి తగినటువంటి టెక్నాలజీని మన శాస్త్రవేత్తలు రూపొందించి మరి చంద్రయాన ద్వారా మరి చంద్రుడి మీదకు పంపించి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఎన్నో విషయాలకు మరి ఉపయోగపడే విధంగా ఎన్నో ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇచ్చే విధంగా మరి మన శాస్త్రవేత్తలు చేయటం చాలా సంతోషించదగ్గ దగ్గ విషయం చాలా అభినందనీయం మా బాపట్ల జిల్లా మాజీ సైనిక సంక్షేమ సంఘం తరఫున మరి మాజీ సైనికులుగా మనకు కూడా ఒక బాధ్యత అంటూ ఉందని తెలియజేయాలని చెప్పి భారతీయులందరూ కూడా మేము తెలియజేస్తూ మన శాస్త్రవేత్తలని అభినంద అభినందించవలసినటువంటి అవసరం ప్రతి ఒక్క భారతీయుడికి ఉందని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నాను ఈ సందర్భంగా మరి యావత్ మాజీ సైనికుల తరఫున భారత దేశ శాస్త్రవేత్తలని ముఖ్యంగా ఎవరైతే చంద్రయాన్ త్రీకి మరి పనిచేసి విజయవంతంగా చంద్రుడి మీద ల్యాండ్ చేశారో ఆ చంద్రయాన్ త్రీకి పనిచేసినటువంటి శాస్త్రవేత్తలని యావత్ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మాజీ సైనికులందరి తరఫున కూడా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాము మరి వారికి అభినందన తెలియజేస్తున్నాము భారతీయులందరూ కూడా ఈ సంతోషమైనటువంటి 
ఇది ఒక పండగ ఎవరో కుటుంబంలో ఉన్న ఒక పుట్టినరోజు అయితే ఒక సభ్యుడిది బాపట్ల మండలం మురుకొండపాడు గ్రామంలో విష జ్వరాలు ప్రబలి ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్న విషయం తెలుసుకుని ఆ గ్రామంలో పర్యటించి బాధితులను బాపట్ల నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ వేగసేన నరేంద్ర వర్మ పరామర్శించి ధైర్యం చెప్పారు ముందుగా గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసిన మెడికల్ క్యాంపు పరిశీలించి ప్రజలకు ఇస్తున్న మందులు ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి సిబ్బందిని అడిగి తెలుసుకున్నారు ఈ సందర్భంగా నరేంద్ర వర్మ మాట్లాడుతూ మురుకొండపాడు గ్రామంలో ప్రజలకు మంచినీరు అందించే చెరువులో కంకటపాలెం నుండి వచ్చే మురుగునీరు కలిసి ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్న అధికారులు ఎవరూ పట్టించుకోకపోవడం దారుణం అన్నారు ఇప్పుడు జ్వరం నాలుగు రోజుల నుంచి ఉంటే మరి హాస్పిటల్ వెళ్ళా అబ్బాయి హాస్పిటల్లో ఉన్నావు ఉన్నాడు నువ్వేం ఇంట్లో ఉన్నావు మంచినీళ్ళలో దోమలు ఈ మురుగు వలన వస్తున్నాయి ఈ మురుగు కాలువలు ఉన్నాయి చూడు పగలపోటే దోమలు కుట్టి డెంగ్యూలు అవి వస్తున్నాయి మంచినీళ్ళు ఏమో అసలుంటాయా కొంతమందికి పెన్నా పెచ్చే ఉంటాయి తక్కువ ఉండవు ఇద్దరికి జరాలేనా ఇద్దరికి జ్వరాలు ముసలోళ్ళకి పేరుకి ఏమో జిల్లా వైద్య అధికారులు స్పందన కరువు జిల్లా తెచ్చామని గొప్పలు చెప్పుకుంటారు కానీ ప్రజలకి అన్ని ఇబ్బందులు కానీ వైద్యం మాకు అందట్లేదు ఊళ్ళో పారిశుద్ధం విష జ్వరాలు ఈ మురుగుండపాడు పరిస్థితి ఇది ఐదు వందల మంది జనాభా ఉంటే అందులో రెండు వందల మంది జ్వరాలు స్వర్గీయ అనంతమూరి తారక రామారావు సీత జయంతి సందర్భంగా తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు పిలుపు మేరకు పేద ప్రజల ఆకలి తీర్చాలన్న సంకల్పంతో బాపట్ల నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయం వద్ద తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ వేగసేన నరేంద్ర వర్మ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన అన్న క్యాంటీన్ అందు నేడు రోజు బాపట్లకు చెందిన కొర్రకూటి ప్రసాద్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా వారి తల్లిదండ్రులు పెంచలయ్య అంజమ్మ గారుల సహకారంతో దాదాపు మూడు మంది పేదలకు అన్న వితరణ చేయడం జరిగింది కొర్రకోటి ప్రసాద్ గారు తన జన్మదినం సందర్భంగా అన్నము రామచంద్ర అన్న అన్నార్థులకు ఆకలి తీర్చడం ఆ భగవంతుడికి సేవ చేసినట్లేనని భావించి ఈనాడు తన జన్మదినం సందర్భంగా పేదవారికి ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉన్నది అంత గొప్ప మనసుని వారికి ఇచ్చిన ఆ భగవంతుడికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ అలాగే వారు ఇంకా ఎన్నో జన్మదినాలు పేద ప్రజల పర్వదినాలుగా జరుపుకోవాలని వారికి భగవంతుడు ఎంతో ఉన్నత స్థితిని కల్పించాలని ఆరోగ్యంతో పాటు ఆయుష్తో పాటు వారి సంపదను కూడా మిక్కిలిగా పెంచి వారి ఇంకా సమాజానికి ఉపయోగపడే సామాజిక సేవలు చేసే విధంగా వారికి భగవంతుడు భవిష్యత్ కల్పించాలని కోరుకుంటూ ఈ పుట్టినరోజు సందర్భంగా వారికి బాపట్ల నియోజకవర్గ తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ వెంకటేశ్వర్ నరేంద్ర వర్మ గారి తరఫున జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ మరొకసారి తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులందరి తరఫున కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని 
నిర్వహించిన మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం చంద్రయంత్రి విజయవంతంగా చంద్రుడిపై ల్యాండ్ అయిన సందర్భంగా పిడుగునల పట్టణంలోని మన్నెం పుల్లారెడ్డి హైస్కూల్ విద్యార్థిని విద్యార్థులు భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ప్రధాన ఉపాధ్యాయురాలు లింగాల ధనలక్ష్మి మాట్లాడుతూ చంద్రయంత్రి చంద్రుడిపై ఎప్పుడు ల్యాండ్ అవుతుందని ఉత్కంఠ భరితంగా ఎదురు చూస్తున్నామని ఆయి మంత్రి చంద్రుడిపై ల్యాండ్ అయినందుకు ఈ రోజు ర్యాలీ నిర్వహించి సంబరాలు జరుపుకుంటున్నామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా విద్యార్థుల్లో సైన్స్ పట్ల అవగాహన పెరుగుతుందని ఉపాధ్యాయులు తెలిపారు అందరికీ నమస్కారం అండి మేము మన్నెం పుల్లారెడ్డి జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల పిడుగురాళ్ళ నుంచి మా పాఠశాలలో మా విద్యార్థులు అందరూ కూడా ఈరోజు మా సాయంత్రం ఐదు గంటల నుంచి ఉత్కంఠ భరితంగా చంద్రయాన్ ఎప్పుడు చంద్రుడి మీద అడుగు పెడుతుందా అని మేమందరం ఎప్పుడా ఎప్పుడా అని ఎదురు చూసిన క్షణాలు వచ్చాయి ఆ విధంగానే చంద్రయాన్ త్రీ విజయవంతంగా చంద్రుడి మీద అడుగు పెట్టింది ఆ ఆనందోత్సాహాలు మేమందరము మా పాఠశాలలోనే కాకుండా పట్టణ ప్రజలందరికీ కూడా ఇది తెలియచేయాలని మేము ర్యాలీ కూడా నిర్వహించాము అలాగే దీనివల్ల విద్యార్థులకి సైన్స్ పట్ల అవగాహనతో పాటు దేశభక్తి కూడా పెరుగుతుందని ఆశిస్తూ ఉన్నాము జై చంద్ర ఈనాడు ఎప్పుడెప్పుడు అని ఎదురు చూస్తున్న ఘట్టం నలభై ఒక్క రోజులుగా ఉన్న ఉత్కంఠకు తెరచి తెరబడింది చంద్రయాన్ త్రీ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ విజయవంతంగా జరిగడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది మేము ఎప్పుడెప్పుడా అని ఉత్సాహం ఎదురు చూస్తున్నాం మా వెంట్రుకులు కూడా నిక్కబడుచుకున్నాయి ఇటువంటి ఆనందాన్ని ప్రతి ప్రజలకి ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి దాగా వెళ్లే విధంగా చేసిన మన గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం ఇస్తో శాశ్వత అందరూ కూడా మా పాఠశాల తరఫు నుండి ఉపాధ్యాయుల తరఫు నుండి విద్యార్థుల తరఫు నుండి అందరికి కూడా శాశ్వత అందరికీ అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ జై ఇస్రో చంద్రయంత్రి విజయవంతమైన సందర్భంగా పిడుగురాల పట్టణంలోని గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ ఎదురుగా ఉన్న వివేకానంద పాఠశాల యాజమాన్యం ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థిని విద్యార్థులు అందరూ కలిసి విజయోత్సవ వేడుకలను ఘనంగా జరుపుకున్నారు ముఖ్యంగా పాఠశాల ఇందు ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలకి మరియు ఆ తల్లి భరత మాతకు జయని నినాదాలు చెప్పారు అలాగే డైరెక్టర్ రామకృష్ణ మాస్టర్ మాట్లాడుతూ ఈ విజయం ప్రతి ఒక్క భారతీయ పౌరుడికి గర్వకారణమని తెలిపారు పిడుగురాల పట్టణంలోని పాలనాడు హాస్పిటల్ అధినేత డాక్టర్ చింతలపూడి అశోక్ కుమార్ రమ్య హారిక అర్ధన రికార్డ్ ను సొంతం చేసుకున్నారు కేవలం ఇరవై నాలుగు గంటల ఇరవై ఒక్క మంది గర్భిణీ స్త్రీలకు పాలనాడు హాస్పిటల్ లో కానుపులు చేసి ఔరా అనిపించారు కేళ్ల మార్పిలో గోల్డ్ మెడల్ సాధించిన డాక్టర్ చింతలపూడి అశోక్ కుమార్ సతీమణి డాక్టర్ రమ్య హారిక గోల్డ్ మెడల్స్ ని స్త్రీ ప్రసూతి సంతాన సౌఫల్యత వైద్య నిపుణురాలు పల్నాడు ప్రాంత చుట్టుపక్కల ఎక్కడ లేని విధంగా ఒకే రోజులో ఇరవై ఒక్క మంది గర్భిణీ మహిళలకు సిబ్బంది సహాయంతో కానుపులు చేశారు కార్యక్రమంలో డాక్టర్ చింతలపూడి అశోక్ కుమార్ రమ్య హారికతో పాటుగా చిన్నపిల్లల వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ సందీప్ మత్తు వైద్యుల వెంకట్ ఓటీ స్టాఫ్ నర్సింగ్ స్టాఫ్ ఉన్నారు
వార్తలు సమాప్తం మరొక బుల్టెన్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు